ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മണി ടിപ്സ് മുതൽ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ വരെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ വ്യൂ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ചൈനയിൽ ആയിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചതും ചൈനയെ തന്നെയായിരുന്നു രോഗബാധിതരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ലോകത്തിനു തന്നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് വിദഗ്ധർ പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ മികച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് ചൈന ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചൈന കൊറോണയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ മറികടന്നു എന്ന് കരുതാറായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടാം പാദം മുതലേ ചൈനീസ് സമ്പദ്ഘടന ഇടിവിന്റെ വഴിയിലാണ് എന്നാൽ അത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ അവസാന പാദം എത്തുമ്പോഴേക്കും ക്രമാനുഗതമായ ഇടിവിനെ മറികടക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അവർ എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസ് ചൈനീസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയോട് ചെയ്തത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയായിരുന്നു ജി ഡി പി കുറഞ്ഞത് ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് പ്രവചിച്ച ലോക്ക്ഡൌണുകൾ പിൻവലിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചൈന തിരിച്ചുവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജുകളും ഏറെ സഹായകമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ചൈനയുടെ ജി ഡി പി വളർച്ച മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു ഈ സർവേ പ്രകാരം ചൈന ഈ പാദത്തിൽ പരമാവധി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന വളർച്ച രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ ആ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അസ്ഥാനത്തായിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് സമ്പദ്ഘടനയിൽ തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത് പഴയ രീതിയിലുള്ള ജി ഡി പി വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതേസമയം ഡോളർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഉണർവ് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷ നിർഭരമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആഗോള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചീത്തപ്പേര് ചെറുതല്ല ഇത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ദീർഘകാലം വേട്ടയാടിയേക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത് ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ചൈനയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് അവരുടെ പഴയ പ്രതാപം ഇക്കാലത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവില്ല ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗം ഇപ്പോഴും വലിയ ഇടിവിൽ തന്നെയാണ് ചില്ലറ വിപണിയിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് റോയിട്ടേഴ്സ് സർവേ പ്രകാരം പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വർധന ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ചൈന മെയ് മാസത്തിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യ ചൈനയ്ക്ക് നൽകിയ തിരിച്ചടികൾ പ്രമുഖ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ പ്രകടമാകുന്ന ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്ന ബഹിഷ്കരണവും ചൈനീസ് സമ്പദ്ഘടനയിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്